வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் செயலற்ற நம்பிக்கைகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை நடத்திவிடும் உருவாக்கிவிடும் ஆனால் செயலற்று நம்பி இருப்பதை அவர்கள் விருப்பமாக கொள்கின்றனர் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பெரு நிறுவனங்கள் மட்டுமே தன்னுடைய செயலுக்கு தானே பொறுப்பேற்று தன்னுடைய செயலை நடத்துவதற்காக அந்த செயலை உருவாக்குவதற்காக அந்த செயலை வெற்றியுடைய செயலாக மாற்றுவதற்காக பல்வேறு கோணங்களில் அது சார்ந்த நிபுணர்களை வைத்து காரியத்தை முடித்து விடுகின்றனர் இந்த செயலாக்கம் செயல்படுத்துவது செயல் தன்மையை உளவியல் ரீதியாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதனுடைய ஆன்லைன் கருத்தரங்கம் தான் இது இதில் பங்கு பெறும் நண்பர்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் நாங்கள் கொடுப்பது பதில் மட்டும்தான் இந்த பதில்களை வைத்து கொண்டு இதுதான் இறுதி முடிவு என்று நினைக்காமல் மேற்கொண்டு உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வியல் சார்ந்த திறன் சார்ந்த செயல்பாடு சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உங்களுடைய உண்மைத்தன்மையை கண்டறிந்தால் மட்டுமே சரியான ஆலோசனை வழங்க முடியும் சிலருக்கு அந்த செயல் அந்த செயலை நடத்துவதற்குண்டான திறன்களை வளர்த்துவது சமூக தொடர்பை உருவாக்குவதற்கு செயல்முறை உளவியல் சிகிச்சை தேவை என்பதனுடைய விழிப்புணர்வு தான் இந்த வீடியோ பதிவு அதாவது மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா நான் வந்து அங்கே மாற்றினா இங்கே மாறும் நான் வந்து செய்ய மாட்டேன் இதை மாற்றுவே அது மாறும் நான் வந்து வேலை தேட மாட்டேன் பணத்தை கொடுத்துட்டு வேலை எனக்கு கொடுத்துருவோம் இங்கே வந்து நான் வந்து எதுவும் செய்ய மாட்டேன் உனக்கு சடங்கு செஞ்சுருவேன் எனக்கு கொடுத்துருவோம் இப்படி ஏன்னா இந்த மக்கள் இருப்பாங்க இந்த மக்களுடைய மேல் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவர்கள் தான் உண்மை தெரிஞ்சவங்க இவங்க இப்படி தான் இவங்களுக்கு இதுதான் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா அதனால இந்த உலகத்தில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும்னு வச்சுங்களேன் நான் வேலையே செய்ய மாட்டேன் எவ்வளோ வேணாலும் உனக்கு கொடுத்துட்றேன் நான் வேலை செய்யாமல் அது நடக்கும் அப்படிங்க மனங்களே இந்த சைடு நான் படிக்கவே மாட்டேன் ஆனால் முக்கியமான ஒன்று கொடுத்துட்டு நான் படித்து பாஸ் பண்ணிடுறேன் சரி நீ இப்படி படித்து பாஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் நீ டாக்டர் ஆகிட்ட உனக்கு உடம்பு சொல்லி எந்த டாக்டர் பார்க்கணும் இல்லை சார் அவன் நல்லா படித்தவங்க எனக்கு டாக்டர் ஆகும் அப்போ இது என்னென்னா இது இப்படி ஏதோ பண்ணிட்டு வரும் மனிதர்களை பொறுத்தவரை வந்து என்னென்னா இதை செஞ்சால் அது நடக்குமா அதை செய் அதை செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஆனால் மேல்மட்ட மக்கள் மட்டுமே செயல் ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு செயல் மேலாண்மையை செயல் மேலாண்மை மூலமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்கின்றனர் தன்னுடைய நிறுவனத்தை வெற்றி நிறுவனமாக மாற்றிக்கொள்கின்றனர் இவர்கள் வந்து இவங்களுடைய நோக்கமே இவங்களுடைய டிஎன்ஏ அப்படி தெரியுமா செயல் விளைவு செயல் திருத்தம் செயல் மேலாண்மை செயலை சிறப்பாக்குவதற்காக சிறப்பு ஆலோசனை செயலாலோசனை நிபுணர்களை ஒன்றிணைத்தல் இவங்க இந்த வேலையை சுவாமி செஞ்சு பார்த்தோம் சில குழந்தைகள் தங்களுடைய பெற்றோரையும் கூட நிறம் அடிப்படையில் தகுதி அடிப்படையில் பணம் அடிப்படையில் வெளிப்படத்தை காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறவனுடைய வெளிப்பாடு தான் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அதற்கான பதில் இதுதான் அம்மா என்ன சொல்லணும் அம்மா வயிற்றுலாம் தள்ளிட்டு தலையெல்லாம் இத்துணா தெரியுது முடி துணா தெரியுது என்ன போனால் பாட்டின்னு சொல்லுறாங்க அம்மாவை வேண்டான்னு சொல்லுது குழந்தை எல்லாமே வந்து அம்மா அப்பாட்டு இருக்க பிரியுமே இல்லை பக்கத்து வீட்டில் இருந்துக்குது சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இருக்க இருந்துக்குது அவங்க கொடுத்தா சாப்பிட்டு நீங்கள் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்குது இது ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஓடிட்டு இருக்கு இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வர்றாங்க எங்கள் குழந்தைங்க வந்து எங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுது நாங்கள் கூப்பிட்டு வர மாட்டேங்குது செலவு <laughs> அம்மா ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு பார்த்தா இங்கே ஒரு பையன் அவன் சின்ன அவன் ஒரு பையன் பாருங்க அவன் வந்து ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே பத்து ஸ்கூல் பத்தாவது திங்கிலையும் பத்து ஸ்கூல் காலேஜில் போய் அங்கேயும் ஃபெயில் இந்த காலேஜ்லாம் சுற்றி பிடிச்சி வெளிநாட்டில் போய் அங்கேயும் ஃபெயில் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் பயங்கரமாக ஒன்றுமே இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க 
நோண்டி பார்த்தா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு ட்ரக் ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரக் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து அம்மாவுக்கு தெரியாம பணம் கொடுத்துறாங்க அம்மா வந்து அப்பாவுக்கு தெரியாம பணம் கொடுக்குது ரெண்டு பணத்தையும் வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் கூட சண்டை போட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து காலையில் விழுக்கிற மாதிரி அவனை கிரியேட் பண்ணி தொடர்ந்துருக்காங்க தேவகிரி துரோகம் அவன் லைஃப்பில் வந்து இப்படி போயிடும் இதே அவன் வந்து பல ஆக்சிடென்ட்ல தப்பிச்சு தான் வெளியே வந்திருக்கான் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளை வசதி வாய்ப்பில் அதிகமாக அனுபவிக்குமாறு வளர்க்க விடுகிறார்கள் தனக்கு கிடைக்காத எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் கல்வியை விட காசை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக உருவாக்கிவிட்டு கடைசியில் அது நிம்மதி வேண்டும் என்ற பெயரில் ட்ரக் அல்லது வந்து போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையாகி விடுகிறதல் அதே மாதிரி காதல் போதையில் அடிமையாகி விடுதல் அதுலேயும் திருப்தியின்மை எதுலேயுமே திருப்தி இல்லாமல் தனக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டுமே மையப்படுத்தி பலர் பகல் நேரங்களில் தூங்குகின்றனர் இரவு நேரங்களில் விழித்திருக்கின்றனர் அதுக்கு காரணமாக வந்து மொபைலையோ அல்லது வேறு சில பழக்கங்களையோ வேறு சில நண்பர்களை வைத்துக் கொள்கின்றனர் இதெல்லாம் வந்து பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்திய பழக்கத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நிலைவு அடுத்த பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்திய பழக்கத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நிகழ்வு என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் இவங்க கல்யாணம் அளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லது வேலைக்கு போகணுங்க முன்னாடி உடனே வந்து சார் ஒரு பத்து நாள் தீர்க்க முடியுமாங்கிறாங்க இருபத்தி நாலு வயது பிரச்சனையை வந்து பத்து நாளில் முடிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி தவறா என்பது கூட இவங்களுக்கு புரிவதில்லை ஆகவே இளம் வயது பழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து இருபத்தி நாலு வயதுக்கு மேல் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்குகிறதா நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் இதை மாற்றுவதற்கு குறைந்த அளவு வந்து மூன்று ஆண்டுகள் தேவை இருபத்தி நாலு வருஷம் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் போட்டால் கூட ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் இந்த விஷயம் எதுக்குன்னு புரிய வைக்கிறக்கே அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனால் இது போன்ற நடத்தி உள்ளவர்கள் எந்த விதமான ஆலோசனையும் வரமாட்டார்கள் பெற்றோர்களும் இவர் சொல்வது சரி என சில சமயங்கள் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு திருமணத்தை செய்து வைத்து அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பாடுபடுத்தி விடுகின்றனர் எங்களை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் சொல்லி கேட்காம இன்னைக்கு லைஃப்லே ஸ்பாயில் ஆகி எங்கிட்ட வருவாங்க இப்போ மூணு தலைவரையும் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னா அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம் வரும்னா தூக்கம் இல்லாமல் பண்ணிடும் பசி இருக்காது அதுக்கடுத்து வந்து அதான் சொல்லி கேட்டுங்க பசி இருக்காது அதுக்கடுத்து விரக்தி மனப்பான்மை இருக்கும் எங்கேயாவது போய் ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம்னு தோண்டிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒன்றா கடவுள் மேலே வெறுப்பு வரும் இல்லைனா கடவுள் சார்ந்து ஃபுல்லாக போவாங்க இதுதான் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் அதுதான் கடவுள் மேலே வெறுப்பு வரும் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்குவாங்க இது அடுத்த சிம்டம் தன்னை தன்னை காயப்படுத்திக்குவாங்க எங்கேயாவது போய் விழுந்துடலாமான்னு சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து இவங்களுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஆன்லைன் ஐசியூன்னு வச்சுருக்கோம் ஆன்லைன் ஐசியூன்னு இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் அதாவது எப்போ இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எங்கள் கூட கால் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்போவுமே லைனில் இருக்கும் நம்ம இடத்துக்கு இருக்கும் லைன் கேட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பண்ணி இவங்களை ஃபுல்லாக நம்ம நம்ம எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனது இல்லைன்னா இது இன்றைக்கி இவங்க மறந்துட்டாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு முன்னாடி இப்போ புக்னு வெளியே வந்தோம் ஏன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு வயசு அவங்க இப்போ எங்கிட்ட கன்சல்டிங் எடுக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட்டு சரிங்களா அவங்களுக்கு எப்போ பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா வந்து ஜட்டி ஓடுற வயசில் அவங்க அம்மாவுக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்ற பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அதே மாதிரி உங்களுக்கு பழைய படம் பார்த்துருக்கீங்களா சாரதான ஒரு படம் வந்துச்சு அதாவது என்னென்னா அந்த அந்த படத்தை வந்து இந்த ஒரு ஒரு லேடி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப பார்க்குது இன்னைக்கு அந்த அம்மா வந்து பிஹெச்டி அவங்க பொண்ணெல்லாம் வந்து பெரிய ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு பாருங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த விஷயம் இப்போ அவங்க அம்மாவெல்லாம் இறந்து போச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நாங்கள் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பகிர் பார்க்கல அது என்ன நடக்கணும் அந்த படத்தோடைய ஸ்டோரி மில்லு தொழிலாளிய மக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணுற சமயத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த முன்னாடி ஹஸ்பண்ட் இறந்துருவான் ஒரு குழந்தை வரப்போ இந்த கஷ்டப்படுறான் இந்த கஷ்டம் வந்து திடீர்னு கிளிக் ஆயிடுச்சு அல்லமா ஆனால் இது எதுக்கு உங்கள் கிட்ட உதாரணம் சொல்கிறேன்னா மனசை பொறுத்தல காயம் வந்து ஆறிடும் சார் மனசு ஆறவே ஆறும் அது உள்ளே போய் கன்வர்ஷனாக மாறிக்கும் கன்வர்ஷனாக வேறொரு உருமாற்றமாக வந்துடும் அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இன்டென்சிவ் கேர் எடுத்தோம்னா சரி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எழுபது வயசு யோகாவுக்கு போயில் எட்டாவது இன்றைக்கி எம்ஃபில் பிடிச்சிருச்சு எழுபது வயசில் இப்போ சொல்லுது ஏன் பிரச்சனை வந்து எனக்கு இன்றைக்கி த
அது இவருடைய குடும்பத்துக்கும் அல்லது வேறொரு வகையில் பிரச்சனை உருவாக்குங்கிறப்ப வந்து உடனே சீக்கிரம் மாற்றுங்க ஒரு மாதத்தில் மாற்ற முடியுமா பத்து நாளில் மாற்ற முடியுமா இவன் ரொம்ப நல்லவங்க அல்லது இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்லி இங்கே புகழ்ந்து தான் பேசுகிறாங்க அப்போ அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து விட்டு தன்னுடைய மகனையும் மகளையும் புகழ்வது எந்த வகையில் நியாயமாகும் அப்படிங்கிற கேள்வி அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதனால் நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் அவசரப்படுத்த விட்டுருணும் இது உங்களுடைய மூளை கரெக்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் சொன்னால் யாராது அது அவனை பொறுத்தளவு வந்து அவனை முதல்ல ஃபஸ்ட் சேஃப்டி சேஃப்டி தான் இது வேணான்னு சொல்கிறா பண்ணிச்சுன்னா ஒன் ஹவர் நான் ஃபோன்லே பேசி போய் உங்களை வரச்சொல்ல மாட்டேன்னா ஒரு மனிதனுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் போயிடுச்சுன்னா அது வெளியே எடுக்கிறது தான் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு அவனை சேஃப்டி பண்ணும் அந்த சேஃப்டி பண்ணாமல் நீங்களாக குழப்பணும்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு அது அவசரம் ஆகி அதனால் நாங்கள் வந்து அது விட்டு போகலாம் சொல்கிறா பண்ணிச்சுன்னா நாங்கள் எதுக்கு எத்தனை லவ் இருக்குது எங்கள்கிட்ட எங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து லவ் அடிக்ஷனே போட்டு வச்சுருக்கோம் லவ் அடிக்ஷன் பல பெற்றோர்கள் தன்னுடைய ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் மூணு வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்குன்னு எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும் அந்த குடும்பம் சரியில்லை அல்லது அந்த பொண்ணு சரியில்லை அந்த பையன் சரியில்லை சரி இந்த லவ் வந்து நீங்கள் வேணான்னு சொல்லுங்கன்னு எங்கிட்ட கூப்பிட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவர்களே கேட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் நான் லவ் பண்ணேன் மூணு வருஷம் லவ் பண்ணுங்கிறாங்க எல்லா இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பெற்றோர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது நான் ரெண்டு சைடு சொல்கிறேன் ஆணை பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் பெண்ணை பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் உடனே விடுங்க உடனே விடுங்க விடறதுக்கு நீங்கள் செல் பண்ணுங்கிறாங்க எப்படி பண்ண முடியும் அவர்கள் வந்து மூன்று வருஷமாக அந்த பழக்கத்தை இவங்க வந்து சந்தோஷமாக எடுத்திருக்காங்க இவங்களுடைய சந்தோஷத்தை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு பிடிக்கலைங்கிற பட்சத்தில் வந்து அது வேணான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வர்றாங்க அப்போ அவர்கள் மாறுவதற்கு ஒரு காலம் வேணும் இருபத்தி நாலு வயசு ப்ளஸ் மூணு வயசு லவ்னு வச்சுங்க இருபத்தி ஏழு வருஷமாக அவங்க இருக்காங்க இருபத்தி ஏழு வருஷமாக எத்தனை கற்பனையில் இருந்திருப்பாங்க இப்போ இவங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அது வேணாங்கிறாங்க சில சமயத்தில் வந்து இந்த மூணு வருஷம் லவ் பண்ண ஆளுகளுமே எனக்கு அது வேண்டாம் எனக்கு அந்த பொண்ணு பிடிக்கல அது பையன் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா அந்த பையனோ பொண்ணோ வந்து எங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிடக்கூடாது அதனால் நான் சேஃப்டியாக இருக்கிறக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாங்க பட் இது என்னென்னா தவறுகளை செய்துவிட்டு அதாவது பல ஆண்டுகள் தவறு ஆனால் தீர்வு அதிலிருந்து விடுபடுதுங்கிறது சில வினாடிகள் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது இயற்கைக்கு மனித உளவியல் சார்ந்த அறிவுக்கு சமூகத்துக்கு மாற்றமானதுங்கிறத வந்து பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் பல சமூக பிரச்சனையும் பல சமயங்களில் வந்து இன்னொரு குற்ற உணர்வுனாலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி தன்னைத்தானே தவறான வழியில் அல்லது தவறான செயலில் ஈடுபட்டு அழிச்சுக்கிறாங்கிறது தான் இந்த உண்மை அதனால் இந்த காதல் விஷயங்களில் வந்து ஈடுபட்டு அதை என்பது வெளிவரணும்னாலும் சரி அல்லது அந்த காதல் விஷயங்கள் வந்து வேண்டாம் நிராகரிக்கணும்னாலும் சரி அவர்களை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு பல காலங்கள் ஆண்டுகள் தேவைப்படுங்கிறத பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சிலர் வந்து அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் இவங்க வந்து ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் வந்து காதல்கிற பேரில் வந்து அந்த பெண்ணோடோ அல்லது ஆணோடோ பழகிட்டு அவங்க நினச்சிடத்துல போயிடுறாங்க திடீர்னு வந்து எனக்கு அந்த பெண் பிடிக்கலை அல்லது அந்த ஆண் பிடிக்கலை எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு பிடிக்கலை அதனால் இவங்களுக்கு பிடிக்கலை இதை வந்து எப்படியாவது நான் மறக்கணும் என்னால் வந்து அதை மறக்க முடியாமல் நான் கஷ்டப்படுறேன் அதுலேருந்து எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேணுங்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் ரெண்டு சைடுமே சொல்கிறேன் பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவன் தெரியாமல் பண்ணிட்டான் அல்லது அந்த பொண்ணு தெரியாமல் பண்ணிடுச்சு அந்த பையன் மோசம் அல்லது அந்த பொண்ணு மோசம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணை பற்றி அந்த அல்லது பையனை பற்றி தவறான கருத்துக்களை வந்து இவங்ககிட்ட சொல்லி இவங்க குடும்ப நபர்கள் அது குழந்தை ஆனால் இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் சொல்லி அவர்களை வந்து ஒரு ஒரு வெறுப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த பையனையும் அல்லது பையனையும் இந்த பொண்ணையும் வந்து லவ்விலிருந்து காப்பாற்றணும் நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஆண் பெண்ணு வகைப்படுத்தாமல் பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளும் பெற்றோர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த பிரச்சனையை வந்து அந்த குழந்தைகளுடைய மனதில் பதிவு வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இவன் செஞ்ச தவறை வந்து பெற்றோர்கள் மறைச்சிட்டு இவன் நல்ல பையன் அந்த பொண்ணு மோசம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் வந்து என் பொண்ணு நல்ல பையன் அந்த பையன் பையன் தான் மோசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு உதாரணத்தை இவங்க மனசில் வந்து உருவாக்கி வச்சுட்றாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய உலகில் பிரச்சனை உருவாக்கிறது ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின்னாடி தான் செஞ்ச தவறு ரொம்ப மன உறுத்தலாக உண்டாக்கி இவங்களுடைய இயல்பான குடும்ப வாழ்க்கையும் கூட ஒன்றா வாழ முடியாமல் இவங்க எப்படி வந்து காதலித்து அந்த பொண்ணை விட்டுட்டாங்களோ அதே மாதிரி
அதே மாதிரி திருடனை கூப்பிட்டு நான் பத்து நிமிஷத்தில் நான் விட்டுறப்பான்னு சொல்லிடுவேன் அது கிடையாது அவங்க மைண்டு ப்ராசஸ்ஸை மாட்டோம் கவுன்சிலிங் கிடையாது கவுன்சிலிங் எல்லாம் வந்து பத்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முப்பட்ட விஷயம் ஹார்ட் பிரச்சனை உள்ளவனுக்கு புதுக்காக உடனே வந்து சீக்கிரம் பம்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆகுமா அதுக்கு சர்ஜரி இருக்குது அதே மாதிரி தான் மனசு நம்ம அவசரத்துக்கு இல்லைங்களா மூச்சு வாங்க போட்டு மூச்சு போட்டு காத்து போட்டு இல்லை நடந்துட முடியுமா இது மாதிரி அவனை அவனுடைய மைண்டில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் அட்லீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதை வந்து குறைக்கணும் குறைச்சி முன்னாடி முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுக்கிறதுக்கு முடியாமல் தான் இந்த பிரச்சனை வருது இதெல்லாம் பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணால் தான் முடிவெடுக்க முடியும் சில பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு பத்து நாளில் சரியாயிரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியதே இல்லை அது என்ன ஆகுன்னா அப்படி கேரி ஓவர் ஆகும் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஒருத்தர் வந்து கேரி ஓவர் ஆகுது இன்னைக்கு இந்த பேஜில் எழுதுனது வந்து அடுத்த பேஜ் கொண்டு போகிறோம் அல்லவா அதே மாதிரி தான் மனசுலையும் வந்து அல்லது பிரச்சனைகளாக இருக்கிறது அல்லது சமாளிக்க முடியாதது எல்லாமே வந்து அடுத்த லைஃப்பில் வந்து கேரி ஓவர் ஆகும் இப்போ எங்ககிட்ட வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வர்றாங்க நான் தொடர்ந்து கோர்ஸ் எடுத்து சொல்கிறேன் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இப்போ இருபத்தி நாலு வயசில் கண் கண்டி பிரச்சனையாகி வர்றாங்க என்ன பிரச்சனை அங்கே வந்து படிப்பில் பிரச்சனை இப்போ வாழ்க்கையில் பிரச்சனை அன்னைக்கு எனக்கு இந்த ப ஸ்கூல் பிடிக்காதுன்னு சொன்னான் பையன் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இந்த பொண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான் ஒரு பிரச்சனைகளுடைய உயர்மட்ட அழுத்தம் வந்து அழுதியாகவோ கோபமாகவோ வெறுப்பாகவோ அல்லது வந்து தனிமையாகவோ அல்லது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் வேறு தவறான பழக்கத்துக்கு எழுதிட்டு போயிடும் அப்போ வெறுப்பை வந்து ஏன் வருதுன்னு கேட்கறது தப்பு கோபம் ஏன் வருதுன்னு கேட்குறது தப்பு உடம்புல வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஏன் வந்துன்னு கேட்க முடியாது ஏன் மூச்சு வாங்குன்னு கேட்க முடியாது ஏன் ஹார்ட் வந்து கஷ்டப்படுதுன்னு கேட்க முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல டெபாசிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது வந்து உடல் இயக்கத்தை வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அது செயலில் வந்து முடக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கிறது உண்மை படிப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்கு வந்து நாலு வகையில் தான் பிரச்சனை ஏற்படுது ஒன்று கல்வி இன்னொன்று பொருளாதாரம் இன்னொன்று வந்து சமூகம் சார்ந்தது சமூக அந்தஸ்து சார்ந்தது சமூக பற்றிய ஒரு பயமோ அல்லது வந்து அதீத அச்சமோ பிரச்சனையாக மாறும் ரெண்டாவது பல்வேறு இந்த மூணு சூழ்நிலை அதாவது கல்வி பொருளாதாரம் சமூகம் நம்ம கெட்டுச்சுனாவே நம்முடைய மனசுனுடைய செயல் தன்மை வந்து கெட்டு போயிடும் அப்போ அந்த நாளை மாத்திரம்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாகும் அப்படிங்கிறத நம்முடைய மைண்ட் செட் நாளைக்கு தெரியும் நம்மகிட்ட வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முடிவு கண்ணா வந்தேன் நீங்கள் எயித்து ஸ்டாண்டர்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் அப்போவே நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் இதுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கன்சல்டன்சி தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நாள்லேயும் போயிட்டீங்க அல்லது ஒரு மாதத்துலேயும் போயிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து கேரி ஓவர் ஆகிட்டுருக்குது எப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனையே தெரியுது இருபத்தஞ்சி வயசில் தெரியுது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு பிரச்சனைங்கிறது இன்றைக்கி வர்றதே அல்ல ஹார்ட் அட்டாக்கிறது ஒரு ஸ்பாட்டில் வர்றது தெரியாது ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளங்கிறது ஒரு ஸ்பாட்டில் வர்றது கிடையாது மூட்டு வலிங்கிறது ஒரு ஸ்பாட்டில் வர்றது கிடையாது நீண்ட நாள் ஏற்பட்ட பிரச்சனையுடைய அக்கோமலேஷன் தான் அதனால தான் எங்களுடைய எம்எஸ்கே லைஃப் கிளீன் ஃபவுண்டேஷன் தொடர்ந்து வந்து மூன்று தலைமுறைகளை பார்த்துட்டு வருது அப்படி பார்க்கல வந்து நாங்கள் வந்து எதையெல்லாம் வந்து அப்போவே கன்சல்டன்சி வேணும்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு போயிட்டு இப்போ பெரும் பிரச்சனையோடு வர்றாங்க அந்த பெரும் பிரச்சனையும் உடனே தீர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையே அப்படி தீர்க்க முடியாது அதுக்குள்ளான கால அளவு தேவை அந்த பாதிக்கப்பட்ட அதுக்கான காரணங்களை கண்டறியும் அதை வந்து உடனடியாக வந்து ஏதோ ஒரு சதையை அறுத்து தூக்கி போகிற மாதிரி தூக்கி போட முடியாது அல்லது வந்து பாராசெட்டுமல் கொடுத்த மாதிரி காய்ச்சல் நிறுத்த முடியாது இது வந்து பாட்டு பார்த்தா செஞ்சு அவங்களுடைய அந்த அந்த செயலில் வந்து வெற்றியை கொண்டு வர வரைக்கும் நம்ம உழைச்சோம்னா கடுமையான உளவியல் ஆலோசனை உளவியல் வழிகாட்டல் உளவியல் மேற்பார்மை உளவியல் சார்ந்த செயல் திருத்தம் உளவியல் சார்ந்த நடத்தை இதை உருவாக்கினா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து வழி தவறி அவர்களை வழி மாற்றம் செய்ய முடியும் அல்லது வழி தவறிதால் ஏற்பட்ட குற்ற உணவை மாற்ற முடியும் அல்லது வழி தவறிதால் ஏற்பட்ட உடல்நல பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும் இதற்கு வந்து மருந்து மாத்திரைகள் கிடையாது நடத்தையையோ திறமையோ மாற்றுவதற்கு மருந்து மாத்திரைகள் இருந்தால் என்ன ஆகும் உலகத்தில் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் தேவையே இல்லையே மருந்து கொடுத்தே மாற்றிடலாமே அதனால் அந்த மன மாற்றத்திற்கு தேவை உளவியல் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது வந்து பள்ளிக்கூடம் பிடிக்கல
ஒரே இடத்துல வேற மாதிரி ரூபங்கள்ல வந்து வெளிப்படும் ஒரு பிரச்சனை வந்து மனசுக்குள்ளேயோ வாழ்க்கையிலேயோ சந்திக்கும் பொழுது அதாவது நாங்கள் வந்து மனசுக்குள்ள பிரச்சனையே இல்லைங்கிறோம் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை தான் அது கல்வி பிரச்சனை வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை நட்பு சார்ந்த பிரச்சனை குடும்ப வாழ்க்கை சார்ந்த பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை சமூக பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை வந்து நாம் சந்திக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்கனவே சந்தித்த பிரச்சனையோடு ஒன்றிணையும் போது அது மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை மட்டுமே கொடுக்குமே தவிர இந்தந்த பிரச்சனை அப்படின்னு நினைவுக்கு கொண்டு வராது அந்த பிரச்சனை நினைவுக்கு வராது பிரச்சனையுடைய பாதிப்பு அழுத்தமாக தெரியும் அந்த அழுத்தம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் விளைவை கொடுக்கணும்னா ஒன்று அதீதமான பேச்சு அல்லது அதீதமான அழுகை இல்லைன்னா அதீதமான சோர்வு அல்லது அதீதமாக சாப்பிட்டுருக்கிறது இல்லைன்னா அதீதமாக தூங்குறது இது ஒரு டைம் இன்னொன்று வந்து ஆப்போசிட்டாக வந்து தூக்கம் வராது பேச்சு வராது சுறுசுறுப்பாக இருக்கமா இருப்போம் ஆனால் மனசில் என்னவோ ஓடிட்டு இருப்போம் தலைவலி வந்துடும் அதான் நெஞ்சு பதில் ஒரு அழுத்தமாக இருக்கும் இப்படி ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும் இல்லை இப்போ இந்த பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி இத்தனை பிரச்சனைகள் வந்து ஒரே நாளில் வரவே இல்லை இது வந்து பல நாள் சேர்ந்த பிரச்சனையினுடைய தொகுப்பு தான் இது அப்போ நம்முடைய மைண்ட் செட் நாலேஜ் தெரப்பி படி என்ன செய்யணும்னா இந்த தொகுப்பை வகுப்பு வகுப்பாக மாற்றி தான் எடுக்க முடியும் அதாவது கிளஸ்டராக இருக்கிறத பார்ட் பை பார்ட்டாக மாற்றி தான் அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியும் அல்லது பிரச்சனைக்கான தீர்வை வந்து செயல்படுத்த முடியும் அல்லது பிரச்சனையை வந்து எவ்வாறு ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொடுக்க முடியும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒற்றை பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வு வேணும் அதாவது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா பல பேர் வந்து பேசுகிறப்ப கேட்க முடியாதுங்கிறது ஒரு பிரச்சனையும் கூட அழுத்தத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நிகழ்வு தான் ஒரு சிலர் வந்து பேசிகிட்டே இருப்போம் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் எனக்கு புரியல எனக்கு தெரியல அப்படின்றுவாங்க அதுக்கு மேலே கேட்டோம்னா எனக்கு சரியாக ஞாபகத்தில் இல்லை அப்படின்றுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நடத்தி சார்ந்த திறன் பற்றாக்குறையினுடைய உளவியல் பிரச்சனை தான் உதாரணத்துக்கு வேலையை வந்து செய்ய முடியல அல்லது வேலையில் அழுத்தம் வேலையில் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது வேலை சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியல இப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்தோம்னா இந்த ஆக்குபேஷனல் பேஸ்டு டிசார்டரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து தான் எம்எஸ்கே தெரப்பி எடுத்துக்கணும் அதாவது கார்பரேட் ஃபிட்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரணும் அப்போ இந்த கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் முதல் கட்டமாக என்னென்னா பிரச்சனையை உடனடியாக நீங்கள் வந்து கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கணும் அந்த பிரச்சனையை சொல்லி அதை வளர விடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு செய்ய செய்ய மறந்து போயிடுது நம்ம ஒரு ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மறந்து போயிடுது அல்லது வந்து செய்ய செய்ய நம்முடைய கற்பனை எங்கேயோ போகுது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா முதல்ல மறக்கிறதுக்கு உண்டான தெரப்பி எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம டயர்டு இல்லாமல் எப்படி தெரியுங்கிறது இன்னொரு தெரப்பி எடுத்துக்கணும் உனக்கு முதல்ல இந்த ஆங்ஸைட்டி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு படவொடப்பாக இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம சூசைடல் தாட் கிரியேட் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி செல்ஃப் ஹேட் சுய வெறுப்பு வரும் சரியா செல்ஃப் ஹேட் வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஏக் ஹெட் ஏக் வந்துடும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மாற்றோம் சரியா உனக்கு என்னென்ன ஃபீலிங் வருதுன்னு அப்படி சொல்லு பெரும்பாலும் வந்து குற்ற உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடனே எடுத்துக்க முடியாது இவங்க வந்து சுயநலத்துக்காக செஞ்ச வேலைகள் வந்து அது பின்னாடி இவங்களுக்கு பாதிப்பாக வரையலை இப்போ என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க செஞ்சதனுடைய பின்விளைவு அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்காம அந்த செயல் தான் தன்னை பாதிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்தது அதாவது இளமை காலத்தில் வந்து நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு மாறு செஞ்சது இரண்டாவது இப்போ வந்து அதாவது இளமை காலமாக படிக்கிறப்ப நீங்கள் அவங்க ஸ்கூலுக்கு படிக்கிறப்ப ஸ்கூலில் பிரச்சனை பண்ணி அது ஸ்கூல் வேணான்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி வேறு ஸ்கூலுக்கெலாம் போய் பத்து ஸ்கூலுக்கு போய் பாஞ்சு ஸ்கூலுக்கு போய் அப்புறம் அந்த டீச்சர் பிடிக்கல எந்த டீச்சர் பிடிக்கலன்னு பிரச்சனையை உண்டாக்கி இப்போ வந்து நீங்கள் காலேஜ் போய் அங்கேயும் படிக்காமல் நிறைய அரியர் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ காதல்கிற விஷயத்தில் விழுந்து அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ தான் அதுக்குண்டான தீர்வை வந்து சொல்ல முடியும் இது வந்து ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து 
தெளிவா சொன்னாதான் மற்றவர்களும் இது பயன்படும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த காதல்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டாக பார்த்துறாங்க ஆனால் எதிர் பார்ட்டி அதாவது ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டாக காதலிக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை என்டர்டைன்மெண்ட்டாக காதலிக்கிறேன்னு நினச்சாலும் சரி இதில் யாரோ ஒருத்தர் டீப்பாக கா காதல்கிற விஷயத்த வந்து வாழ்க்கையாக கற்பனை பண்ணி இது தான் முடிவுன்னு நினச்சி அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்கன்னா அதை மாற்றுவது என்பது மிகப்பெரிய காரியம் அப்படி ஒருவர் வந்து இது என்டர்டைன்மெண்ட் நினச்சி இன்னொரு வெறுக்கும் பொழுது தான் நிறைய அவர்கள் இது பிரிவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தற்கொலை உணவுக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த பெண்ணை நிராகரிச்சுட்டு வந்தவங்க கூட வந்து இவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட பொழுது அதாவது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து அந்த குற்ற உணர்வு அல்லது இதே மாதிரி தான் தன்னுடைய மனைவியும் இருப்பாங்கிற ஒரு பொதுமையான உணர்வும் கூட வாழ்க்கையை கெடுத்து விடுகிறதுங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச உண்மை அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த காதல்கிற விஷயத்த செஞ்சதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் யோசிச்சுருக்கணும் இப்போ அந்த காதல் உங்களுக்கு பிடிக்கிறீங்கக்காக அது நிராகரிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறான சமூக சீர்கேடுங்கிறத இந்த ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸில் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் பயனாளி இப்போ உனக்கு விருப்பம் இருக்கா அந்த பொண்ணை நம்ம எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லை அம்மா அப்பா சொன்னவங்களை பார்த்து பண்ணணும் எதிர்ப்பு இல்லாமல் பண்ணணும்னு இருக்கா இல்லை நம்ம விட்டு விளையிக்கலான்னு தோணுதா சப்போஸ் இதே மாதிரி ஒன்று வந்து அந்த பொண்ணு பண்ணி தான் என்ன இருக்கும் இப்போ நீ வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி வீட்டில் வேண்டாங்கன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த பொண்ணு சரி பரவாயில்ல கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் அப்போ வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு பெண்ணை காதலித்து விட்டு அது பிடிக்கலின்னு சொல்கிறது எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்கும் இதே மாதிரி அந்த பெண் வந்து ஒரு பையனை வந்து காதலிச்சுட்டு இது இது பிடிக்கலின்னு சொன்னால் அது சரியாக இருக்குமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சமூக சிக்கலை உருவாக்கக்கூடிய கேள்விகள் சமூக சிக்கலை உருவாக்கக்கூடிய நடத்தைகள் இதை மாற்றணுங்கிறது தான் இந்த தொடர்ந்து விள உளவியல் சார்ந்த கருத்துங்கள் மூலமாக நாங்கள் விழிப்புணர்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஓப்பனாக கலந்து கொண்டு இந்த மாதிரி செய்திகள் சொல்வது ஒரு நல்ல சமூக விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு காரணமும் இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற சமயத்தில் வந்து ஜாலிங்கிற விஷயத்தில் மட்டும்தான் மனசில் வச்சுருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு போக படிக்கிறது இல்லை ஏன்னு கேட்டால் படிக்க தோணலைங்கிறாங்க எனக்கு படிக்க பிடிக்கலைங்கிறாங்க ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போகணும் விரும்புகிறாங்க வீட்டில் இருக்க விருப்பம் இல்லை ஆனால் ஸ்கூலில் போய் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டால் எனக்கு தோணலை நான் பின்னாடி படிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றிய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ கூட எனக்கு இந்த ஒன் வீக்காக வந்து தோணிட்டே இருக்கு எதுவுமே படிக்காதது அதே மாதிரி தான் போன எக்ஸாமுக்கு தோணுச்சு எதுவுமே படிக்கல நல்லா ஜாலியா இருக்கும் சொல்லிட்டு முந்தா நாள் உட்காந்து தமிழ் படிச்சேன் எழுதிட்டேன் நம்ம எழுதிட்டே பேப்பர் கொடுத்துட்டேனாலும் பயம் வரும் வாங்குற அன்னைக்கு பயம் வரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட டிஸ்கஸ் பண்றப்ப அவங்க வந்து சொல்றப்ப உங்க மைண்ட் எப்படி எடுத்துக்கும் இப்போ நீ எக்ஸாம் கலக்க போறதுக்கு மாதிரி போற இப்போ நாங்கள் லேர்னிங் ஜிம்னு கொண்டு வந்துருக்கோம் தெரியுமா அது என்ன ரீசன்ஸ் சொன்னால் இப்போ உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கூடிய பிரச்சனையும் நீங்கள் சொன்னீங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சு தொடர்ந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா உடனே வந்து அந்த மாதிரி இல்லாத ஆளுமே இப்போ இருந்து வேலையை விட்டு தூக்கிருங்கன்றாலும் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பரப்பு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன ஒரு பெரிய பெருமைனா பெருமை நான் எக்ஸாம் முன்னாடி மட்டும் தான் படி சும்மா தான் நான் படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் அது எவ்வளவு டிஃபெக்ட் லைஃப்பில் ஏற்படுத்துதுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ நாங்கள் நிறைய ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை வந்து முன்னாடியே அவன் தயாரிப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அதை டீல் பண்ண முடியும் அடுத்த செகண்ட் டீல் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது உடனே வந்து யுவர் அன்ஃபிட் செகண்ட் இதியாக வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் எதுவும் வருது நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் செய்கிறீங்க அதை வந்து தப்பாக செஞ்சிட்டிங்கன்னா தப்பாக செஞ்சதுக்கு பெனாலிட்டி கொடுத்துருவாங்க அந்த பெனாலிட்டி வந்து உங்கள் உங்கள் சம்பளத்தில் தான் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்லாம் கிடையாது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பாஞ்சு லட்ச ரூபா வருதுங்களேன் அந்த பாஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்டை வந்து அப்படி பிரிச்சிருவாங்க சும்மா ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் விட்டால் படிக்கிறேன் அல்லது எனக்கு எக்ஸாம் விட்டு எக்ஸாம் விட்டு படிச்சுட்டேன் ஜாலியாக இருக்குன்னா அந்த வேலையிலே கிடையாது பாப்பாவோட வெளியே வர காலத்தில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்களே வந்து மா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரிசர்
ஃபியர்லேருந்து எப்படி விடுபடுதுன்னு வீடியோ போடுறாங்க வெளியில் வந்து இதை பற்றியான ஒரு பெரிய ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது பயம்னா இவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியல பயப்படாதே பயப்படாதுன்னு சொன்னால் போதுமா நாளைக்கு ஃபைனான்ஸ்கிட்ட நீங்கள் கடன் வாங்கிருக்கீங்க பேங்க்கில் கடன் வாங்கிருக்கீங்க உங்களுக்கு நாளைக்கு கட்டி ஆகணும் பயம் வருது உங்களுக்கு பயப்படாத தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அது முடியும் சாத்தியம் இருக்குதா அதனால தான் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சுட்டாங்கம்மா கடன் வசூலி பண்ணிக்கிறது வேறு தனியாக ஏஜென்சி கொடுத்தாங்க அவங்க எதுவும் பார்க்க மாட்டாங்க ஒன்றிலே ஒன்றி தான் வண்டியாக டூ வீலராக வீடாக ஜப்தி தான் வச்சா ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம் ஃபியருங்கிறது ஒற்றை வார்த்தை இப்போ பரீட்சையை வந்து எப்படி பயம் இல்லாமல் பார்க்குறது அட்வைஸ் கிடையாது படிப்பு அவங்ககிட்ட சுத்தமாக இல்லை படித்தா தான் ஞாபகத்துக்கு வருது நீங்கள் சொன்னீங்களே கம்பெனிக்கு போனால் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரமாட்டேன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் இதை பிரச்சனை தான் அதே ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்குது இதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன் ஃபாரினில் வந்து லேனிங் ஜிம்மை வந்து நிறைய ஆதரவு கொடுத்து எங்கள்கிட்ட கன்சல்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எங்கள் முக்கியமான கொஸ்டினை மட்டும் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அதே மாதிரி டாக்டர் முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் படித்து பாஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணால் ஒத்துக்குவீங்களா இப்போ அவர் மட்டும் எல்லாமே படிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறது ஒன்று மட்டும் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அது என்னது ஒன்றும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரீஷன் கூப்பிட்டு ஒரு ஃபேன் மாட்ட சொன்னால் அவன் ஃபேன் மாட்டிட்டு அது ஆடுது அதுக்கு உண்டான விஷயத்தை யோசிக்க மாட்டேங்கான் சரியா ஆனால் அதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்கிறான் இப்போ நம்ம போய் இருந்து அவங்க கூட போய் அல்லது வேறு இடத்துல போய் அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இவங்க வயிற்றுல கருந்தா ஒரு குழந்தை டாக்டர் ஆச்சு என்ன ஆகும் வீட்டில் வர்றப்பவே ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ அந்த அடுத்த ஜெனட்டிக்கு சேர்ந்து வருது இவங்களுக்கே இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தொம்பது வயசுனா அவங்களுக்கு நாலு வயசு ஒரு குழந்தை இருக்கு சேம் ப்ராப்ளம் அங்கேயும் இருக்குது அப்போ இவங்களை சரி பண்ணுறப்போ அதுக்குள்ள அந்த குழந்தையோட பிரச்சனையும் பெருசாகிட்டே வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து டோட்டல் ஃபேமிலி பார்க்குறோம்மா அப்போ வந்து ஒரு அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் எழுத்து எழுத்து பேசிக்கிறாங்க குழந்தை வந்து எழுத்து பேசக்கூடாதுங்கிறாங்க இது சாத்தியமா கிடையவே கிடையாது அப்போ என்ன செய்யணும் குழந்தையும் மாத்திரம் தனி ட்ரீட்மெண்ட்டு பேரண்ட்டு மாத்திரம் தனி ட்ரீட்மெண்ட் இது நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு வரோம் சரியா அதனால் வந்து அதுக்காக எழுத்து பேசுறது தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் எழுத்து பேசுறது அந்த குழந்தைய காப்பி அடிக்கக்கூடாது அல்லவா இல்லைங்களா இப்போ குழந்தை காப்பி அடிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ரியாலிட்டியாக இருக்குதா இல்லை அந்த குழந்தை வந்து இவங்களுடைய சாதாரண விஷயத்தை தன்னுடைய சாதகத்தை பயன்படுத்தாமல் வைக்கலவா இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டடி பண்ணாது சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து ஒரு குழந்தைங்கிறது இன்னையோட பிரச்சனை கிடையாது சார் இந்த குழந்தைக்குள்ள எது தான் போயிருக்கு அது பிரச்சனையாக மாறும் அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள்கிட்ட கிளினிக்கு போகிறாங்க செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ப்ராப்ளம்னு கூட்டிகிட்டு வந்து அப்போவே சார் ஒன் இயர் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க எடுக்கல விட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த பையனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசில் ஜாபில் பிரச்சனை கல்யாணம் பண்ணுறதுல பிரச்சனை எதுக்கு வேலைக்கும் போக மாட்டேங்கிறாங்க கல்யாணமும் வேண்டாங்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் வந்து இங்கே உருவாகி நிற்குது அப்போ அந்த ஏழில் செவன்த்துலேருந்து அந்த வயசு வரைக்கும் எத்தனை மெச்சூர்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பிரச்சனை அந்த சிக்ஸ்த்துங்கிறது அதிகமாக இருந்தாங்க இப்போ எல்கேஜிலேயே பார்க்க சொல்லுவோம் சிக்ஸ்த்தில் வர பிரச்சனை இப்போ எல்கேஜிலேயே வருது நாங்கள் நிறையா அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டே வரோம் இந்த உலகத்துக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குமா ஒன்று போதையிலிருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா போதை போதையை அதிகமாக பயன்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யுங்கம்மா அது ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் இல்லையா போதைப் பொருள் விற்கிறவன் இது எப்படி விற்கிறது போதைப் பொருள் வந்து அடிக்டானா அவன் வந்து எப்படி அடிக்டிருந்து வெளியே வந்து கேட்க மாட்டேங்கிறான் போதைப் பொருள் விற்கிறவன் தான் என்ன சரி எப்படி அதிகப்படுத்துவோம் கேட்கறான் இல்லைங்களா வேலை கொடுக்கறவன் எப்படி வேலையை அதிகப்படுத்துறது கேட்கலாம் வேலை செய்கிறவன் தன்னுடைய திறமையை எப்படி அதிகப்படுத்தும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்போ யார் விட்டால் அப்போ எதுக்கு வந்து இந்த உலகம் வந்து அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்குன்னு கேட்குது அல்ல அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குன்னு நினைக்கிது அவனை கட்டி விடணும்னு சொல்லுவோம் ஃபாரினில் வந்து ஒரு கிட்ஸு கொடுக்குறோம் அது வந்து டூ இயர்ஸ் ஆகு அது எந்த அளவுக்கு ஆகுனா அந்த டைம் கான்சியஸில் வந்து அந்த லேனிஜம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது அப்போ எந்த அளவுக்கு ஐக்கு இருக்குன்னு பாருங்களேன் வித்வுட் பேரண்ட் கம்பல்சன் அந்த சிஸ்டம் எப்படின்னா ப்ரீ கேஜிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையாக சாப்பிட்டுக்கணும்
எல்லா டீச்சரும் எல்லா குழந்தைக்கும் சொல்லி ஒரே டைம் உங்கள் பையன் பயங்கரமாக சொல்லிட்டு உங்கள் பையன் ஒரு பொண்ணு பயங்கரமாக சொல்லிட்டு அப்போ ஏன் படிக்கல என்ன நாள் படிச்சுக்கலாம் இப்படியும் ஏமாத்து வழியே கிடைக்கும் அங்கே டீச்சர்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரில்லியண்டாக இருக்கிற குழந்தை அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் போயிட்டே இருக்கும் இது பழகலையா இங்கேயே இப்போ ஏழு கொண்டு வேற எதுவுமே போக முடியாது அஞ்சு ஸ்டெப் போயிருந்தாலும் இது ஒரு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் இதை நிற்கும் உங்களுக்கு அட்வைஸோ எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் குழந்தை நீங்கள் பழக்க முடியாது நாங்கள் சொல்லுங்கள் சச்சின் லேர்ன் பண்ணுங்க நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது கற்றுக்கோங்க இதுவரை ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஆரம்ப காலத்தில் கற்றல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குழந்தைகளுக்கு எவ்வாறு எதிர்காலத்தில் பாதிப்பை உருவாக்குகிறது பல பிரச்சனைகள் வந்து பெற்றோர்கள் பின்னாடி சரியாக்கிவிடும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்பவே இவர்கள் சூழலை மாற்றிக் கொடுப்பது அந்த சூழலில் பழக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வேற்று சூழலில் பழக்க அல்லது அதை சமாளிக்க முடியாமல் அல்லது அதனோடு இணைந்து செயல்பட முடியாமல் தன்னைத்தானே பல்வேறு கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக்கிக் கொள்கிறது இந்த பெற்றோர்கள் அந்த இருபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் இவ்வளவு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் அந்த குழந்தை கேட்பதில்லை இதற்கான தீர்வு உடனடியாக வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நடத்தை ஒரு இன்பம் அதை வந்து உடனடியாக மாற்ற முடியாது என்பதை ஒரு சில மேல்மட்ட பெற்றோர்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்கின்றனர் சாமானிய அளவில் உள்ள பெற்றோர்கள் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை சில பெண்கள் வந்து அதீதமாக சுத்தம் என்ற பெயரில் வந்து அதிகம் சுத்தங்களை வந்து எதிர்பார்ப்பது அல்லது அதிகமாக சுத்தமாக இருப்பதையே தன்னை பெருமையாக கொள்வது இது ஒரு சில பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இந்த பழக்கம் உள்ளது பல பெற்றோர்கள் தன்னுடைய வறுமையில் அடிபட்ட அனுபவங்களை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய குழந்தைகள் எந்த வகையிலும் இல்லை என்ற மனநிலை போகக்கூடாது என்பதற்காக அதீத செல்வ நிலைகளை அவர்களை பழக்கப்படுத்தி அதனால் பின் விளைவுகள் ஏற்படுத்திய போது அந்த பின் விளைவுகளால் இவர்களால் தாங்கிக்க முடியாமல் இருபத்தி ஐந்து வருஷ பிரச்சனைக்கு ஒரு நாளில் தீர்வு வேண்டும் ஒரு மாதம் தீர்வு வேண்டும் அல்லது மூன்று மாதத்தில் தீர்வு வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையுடைய காலகட்டம் என்பது இன்றைய பிரச்சனை அல்ல ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் என்பது இன்ற இன்றைய பிரச்சனை அல்ல ஒரு பிளட் பிரஷர் என்பது இன்றைய பிரச்சனை அல்ல பல நாட்களுடைய பிரச்சனையினுடைய நோய் வடிவம் தான் இன்றைய பிரச்சனை என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உளவியல் ரீதியாக ஒரு ஒரு பிரச்சனை அது குழந்தை பட் படிப்பது ஆக இருக்கலாம் அல்லது வந்து எழுதுவதாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் பல செயல்கள் சார்ந்த எந்த ஒரு முயற்சியாக இருந்தாலும் சரி அது இன்றைய பிரச்சனைக்கான காரணம் இன்றைய நாள் அல்ல பல நாட்களுடைய அக்கும்லேஷன் தான் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்பொழுது உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் ஏன் சின்ன குழந்தைகள் இவ்வாறு செய்கின்றது என்று சொன்னால் சின்ன குழந்தைகளுக்கு டிஎன்ஏ அடிப்படையிலான அல்லது அந்த கரு குழந்தை தாய் வயிற்றில் வளரும்போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் கூட அது நடத்தியில் வெளிப்படும் என்பதை நாங்கள் விழிப்புணர்வாக சொல்கிறோம் இதில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய எல்லா செய்திகளுமே வந்து எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து நேரடியாக ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸில் ஈடுபட்டு அந்த செய்திகளை வந்து பல பேர் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை உங்களுக்கு இதில் வெளிப்படுத்தியுள்ளோம் பல பேருக்கு இது என் மாதிரியே உள்ளது என்னுடைய பிரச்சனை போலவே உள்ளது என்ற உங்களுக்கு உணர்வு ஏற்படலாம் காரணம் இது உண்மையான நிகழ்வு ஆகவே இந்த நிகழ்விலிருந்து இது போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து உங்களை தற்பார்த்து கொள்ள நடத்தையில் மாறுபாடு திறனில் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது உடனடியாக உளவியல் ஆலோசனை பெற வேண்டும் பல பேர் இந்த காதல் என்ற செய்தியில் காதல் என்ற கற்பனையில் காதல் என்ற நடத்தில் ஈடுபட்டு அது பெற்றோர்கள் வந்து அதை மறைத்து கொண்டு அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகும் பொழுது பெற்றோர்கள் இந்த காதலிலிருந்து இவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு சில பெற்றோரும் இன்னொரு பெற்றோர் வந்து இவர்கள் காதலித்த பெண் ஏன் இவனை காதலிக்கவில்லை என்று இன்னொரு சைடும் இருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது குழந்தைகள் சார்பாகவே பெற்றோர்கள் வாழ்கின்றனர் குழந்தைகளை திருத்துவது என்ற விஷயத்தில் அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத இருக்கிறது இதுதான் ஆகவே குழந்தை பருவத்திலிருந்து நடக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் பெற்றோர்கள் முறைப்படுத்த வேண்டுமே தவிர தனக்கு கிடைக்காத ஒன்றை குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் அவர்களை மிக சுதந்திரம் என்ற பெயரில் கட்டுப்பாடுகள் ஏற்று வளர்த்தும் பொழுது அது பல்வேறு சமூக பிரச்சனையும் உடல் பிரச்சனையும் நடுவில் அவர்களுடைய விரக்தியான சூழ்நிலை உருவாக்கி அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையாக பயனற்று போய்விடுகிறது என்னுடைய விழிப்புணர்வு ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ் தான் இந்த உளவியல் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு கொடுப்பது தகவல் மட்டும்தான் இது ட்ரீட்மெண்ட் அல்ல என்ற விளக்கத்தோடு அடுத்து ஒரு உளவியல் கருத்தரங்கத்தில் சந்திப்போம் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க மு
தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம் எஸ் கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது போண்டேஷன்